GPS examination in entire India in year 2021. Ma'am has done schooling from DPS Rohini and graduated in BDS from Army College of Dental Science, Hyderabad. Today, Ma'am is a social media icon and a national fame and huge inspiration for every aspirant out there. After doing successful training from Labasana, the place of dreams for many of us, Ma'am is currently undergoing training of IFS from FSI Delhi. We are extremely grateful and obliged by the august presence of Ma'am and thank that Ma'am could take some time for us from her busy schedule. We will be keeping this session short of around 40 minutes and um, so that we can occupy Q&A session towards the end after Ma'am has given her piece of advices. So we request you all to keep your queries ready, especially about IES uh, UPSC exam interview. Um, so with this lovely introduction for Ma'am, words fall short. Now I would request Ma'am to please take over. Thank you so much. Am I audible? Yes, Ma'am. Perfectly audible. Okay. Thank you so much for this lovely introduction indeed. And uh, Today, I'll talk about the UPSC interview and I'll just speak for 10 minutes and then take all your doubts so that it can be a Q&A session and everything can be resolved. Uh, so if I say the first thing about UPSC interview, that would be that please don't take it lightly. As a tendency hota hai ki humme lagta hai ki interview stage hai to wo to kari lenge uh, ho jayega but I think it has to be given the same amount of importance as your prelims or your mains exam. Uh, because interview is the stage where actually me you will apply karenge, jo sab apne prelims ke liye padha tha ya mains ke liye padha tha. And it is not just a test of knowledge, it is also a test of your patience, your caliber, your aptitude. So you have to aise karni hai, ki jo bhi aap pad rahe ho, wo aap easily samjha sake kisi ko. You should be able to explain it in a very simple and lucid manner, whatever you have read. And this is your basic aim for the interview preparation to start. So, if you look at the UPSC process, that in itself is a lot of personality development oriented. You sit so many hours and study, you go so much in depth, so many things that naturally cultivate in your personality. Uh, but बहुत बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारी personality में जो हम overlook कर देते हैं। uh, For example कुछ कुछ छोटे habits हो सकते हैं। uh, For example थोड़ा arrogant attitude अगर किसी का develop हुआ है, तो वो सब चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी कि ऐसी चीजें हमारी personality का हिस्सा ना बने। Not just for the interview but as such also हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी personality में अच्छी चीजें ही inculcate कर रहे हो और cultivate कर रहे हो। so that is one thing. Uh, secondly, I think uh, self-observant is very important in this process. Mein. You need to know who you are, where you come from, everything about yourself. And when I say everything, it includes everything from your birthplace, from the time you were born, to your present, to everything that you've ever done. But it also includes knowing yourself better. For example, knowing that kiss type ke questions aapko intimidate karte hai, what are your better areas, what are your weak areas, uh, how should you answer questions, are you being respectful enough, are you polite enough, kya aap mein calmness aa rahi hai, or are you very very nervous. So if you just sit and spend time with your own self and think about everything, you would be able to know a little bit more about your own self. And that would definitely help you in the interview process. Uh, the next thing I'd say is that if we take it objectively, then uh, we can divide the interview preparation into two parts. One is your detailed application form, that is DAF, and the other is your presentation. So DAF is the part of the content of the interview. That means एक तरफ आपको subjectively and objectively content prepare करना होगा और दूसरी तरफ आपको साथ ही साथ presentation पे भी focus करना पड़ेगा that how you are looking and how you are carrying yourself. Now in the content, it is not just DAF, it is also current affairs and general studies. तो अगर आप detail application form prepare कर रहे हैं, तो ये नहीं भूलना है कि उसको current affairs से link करना है, जैसे कि हम mains exam में करते थे, 
या हम प्रिलियम्स में करते हैं वही चीज आपको कंटिन्यू करनी है लेकिन बस इस बार जब आप करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको अपने ओपिनियंस भी ध्यान में रखने हैं वॉट डू यू एक्चुअली फील अबाउट इट फॉर एग्जाम्पल आज क्लाइमेट चेंज पे न्यूज है सो यू शुड बी रेडी विथ योर ओन ओपिनियन वॉट डू यू थिंक अबाउट क्लाइमेट चेंज डू थिंक इट इज वर्किंग डू थिंक इट इज नॉट वर्किंग ऑल द नेगोशिएशन तो आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए वो एक सुपरफिशियल लेवल तक नहीं होनी चाहिए उसका एक और डिग्री ऑफ डेप्थ होना चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू फूल द इंटरव्यू बोर्ड इंटरव्यू बोर्ड में ऐसे लोग बैठे हैं जो बहुत हाईली एक्सपीरियंसड हैं हाईली इंटेलेक्चुअल हैं एंड सो प्लीज डोंट थिंक दैट यू आर ओवर स्मार्ट और यू कैन आउट स्मार्ट दैम बाई ब्लफिंग फॉर इंटरव्यू यू हैव टू बी रियली रियली जेन्यन एंड यू हैव टू से जेन्यन चीज इफ यू डोंट नो एनी थिंग जस्ट से आई डोंट नो और जस्ट से आई कैन नॉट रिकॉल आई रीड अबाउट इट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट एंड थिंक कि मैं कुछ भी बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ डेंटिस्ट एंड आई स्टार्ट थिंकिंग कि इनको क्या पता होगा डेंटिस्ट्री का वट एवर आई से दिल बाई तो ऐसा नहीं है दे दे माइट नो अ लॉट मोर देन वॉट यू नो सो इस बात का एकदम ध्यान रखना है द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ इज दैट या यू शुड हैव अ लॉट ऑफ कन्विक्शन इफ यू एक्सप्लेन समथिंग एक्सप्लेन इट विथ कन्विक्शन ऐसा हो सकता है कि आपके आंसर पे वो क्वेश्चन करें आपको दैट वाई डू यू थिंक सो एंड अगर आपके बिलीव उतने कन्विक्शन से भरे नहीं हैं तो आप टॉपल कर जाओगे तो वो नहीं करना है आप जो बिलीव करते हो उस पर कॉन्फिडेंस रखो कि आप ठीक बिलीव करते हो और वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए इट इज ओके टू हैव ओपिनियंस इट इज नॉट अ क्राइम टू हैव अ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट समथिंग इवन इट इज इवन इफ इट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट इट इज योर राइट टू हैव ओपिनियंस इट इज जस्ट दैट जब आप अपने ओपिनियंस रखें तो आप उनको एक्सप्लेन करना भी समझिए इट शुड नॉट लुक लाइक यू क्रिबिंग और क्राइंग और जस्ट कंप्लेनिंग ऐसी पर्सनैलिटी नहीं लगनी चाहिए ऐसा लगना चाहिए कि अगर ये किसी चीज से डिसग्री करते हैं तो वो सोच समझ के करते हैं एंड ऐसा होना चाहिए दैट यू शुड बी एबल टू कन्विंस द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट योर ओन ओपिनियन सो एक कन्विक्शन होना चाहिए एक जेन्यूनिटी होनी चाहिए डिसग्रीमेंट ओनली फॉर द सेक ऑफ डिसग्रीमेंट नहीं होना चाहिए एंड लास्टली आई से दैट वन थिंग दैट आई फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू इज पोलाइटनेस पोलाइटनेस एंड कामनेस इज द की इट इज द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ एंड द वे यू स्पीक इफ यू स्पीक रूडली और एरोगेंटली और इफ यू स्पीक वेरी कैजली तो वो एक ऐसा पर्सनैलिटी का इंप्रेशन देता है लाइक यू यू नो एवरी थिंग यू थिंक यू नो एवरी थिंग इट डज नॉट फेयर वेल इन द इंटरव्यू बोर्ड यू नीड टू बी पोलाइट बिकॉज लेटर आप जिस सर्विस में जा रहे हैं वहां पर जब तक आप एक पोलाइट एक अप्रोचेबल ऑफिसर नहीं बनेंगे तब तक आप पब्लिक सर्विस कैसे कैरी आउट करेंगे टू जेन्यूनिटी के साथ तो पोलाइट होना और काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें सो आई थिंक दिस इज अ ब्रीफ ओवर व्यू अबाउट द इंटरव्यू and i'll quickly take your questions and answers and we can discuss whatever you ask firstly thank you ma'am uh, there were some incredible uh, you know suggestions there are so many things that as aspirants we tend to lose out on we think ki are you know who would notice uh, our politeness our gestures our body language and this is something that we really need to learn uh thank you for your insights uh now we will be looking forward to questions i'll help you out with the q and a session here uh sure. so uh you all may direct your questions okay uh so you all may direct your questions and i guess we are already having a few and if uh, somebody wishes to unmute uh, to ask a question you may raise your hand so that we have it for control uh so ma'am one of the questions uh, that have come around are that how do we need to prepare for questions for someone from army background considering i guess you also did your school from army school not really an army background but yes um are you able to unmute ma'am you are on mute if you are not okay am i audible now yes yes ma'am so my father was in the army so i was naturally from an army background and i had to prepare everything for the army like from scratch so for that i used to sit with my father and basics aap prepare kar lijiye for example where all uh, your father has served what army ka basic strength kya hai 
they can ask you questions like defense budget increase hona chahiye nahi hona chahiye women in the army is something that is very very important and you should have an opinion whether women should be in the army permanent commission of women uh, recently we heard about women joining the national defense academy mm-hmm. so you should be prepared about everything that is going on currently current affairs ke bare mein aur thoda basic information फॉर एग्जाम्पल परमवीर चक्र क्या होता है किसको मिला है एक बेसिक ओवरव्यू तो होना चाहिए आई हैड अपलोडेड माई नोट्स ऑन दी आर्मी आई थिंक तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा एंड आई थिंक दैट शुड बी इट ओके मैम थैंक यू एंड वन अनदर क्वेश्चन सर्टनली फ्रॉम योर बैकग्राउंड that you know you did your i guess graduation or uh, your academic career is in dent uh, dentist field so how much deep should one prepare for that particular academic field uh, yeah so for dentistry i think you should know the basics very well you don't need to prepare very deeply matlab aise nahi hai ki bahut complicated cheezon mein jana hai but basics they can ask very simple yeah. things very basic things that you should know that you can ask or you can prepare uh, i guess priya has a follow up question to so wish to unmute you can okay uh, so if anyone wishes to unmute they can just you know raise their hand and uh, let me know so oh, ma'am coaching ma'am coaching is a necessary for this exam okay so uh, coaching is not necessary uh, coaching can serve as a guidance uh, agar aap afford nahi kar sakte hain ya agar aapko bahut uh, dikkat aa rahi hai to aap uh, it is not mandatory you should not worry about this it is just that coaching can act as a guiding tool uh, thoda direction mil sakta hai but at the end of the day hard work you have to do on your own There is no substitute to hard work and UPSC is such an exam जिसमें ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं हो पाता है बिकॉज इट इज सो डायनेमिक इन नेचर सो यू हैव टू बी वेरी सेल्फ सफिशियंट यू हैव टू रीड योर सेल्फ सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है विथ कोचिंग और विदाउट कोचिंग वट विल गेट यू थ्रू इज सेल्फ स्टडी सो आई थिंक दैट इज वन थिंग यू शुड इन माइंड ओके मैम थैंक यू Uh, my chat box is full with questions, uh, but one question that is being prompted uh, time and again is that how to deal with questions that one does not know, how to deal with that pressure during the interview process. Oh uh, yeah, so there would definitely be questions in the interview that you would not know. It uh, like interview will not always be as a yoga ki pura ya chha 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 chal raha hai. Beech mein points aayenge. Uh, but if you don't know something, so you can genuinely say that, ma'am, I am not aware of this, or I don't know this. Or if you are not able to recall, you can say that I cannot recall right now. बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. I don't know बोलने में. They just shift to another question. They also understand that you would not be knowing everything. The board is very cordial. Uh, the atmosphere is very mature. So you should not worry about this. Thank you, ma'am. And uh, two questions uh, which are interrelated that I see in the chat is one: if uh, a student is in first or second year, so should they start with their preparation uh, in such years? And what exactly should someone do, or uh, they should do or not, to enhance their personality for interview do- during the college life itself? Uh, yeah. So if you're in first or second year of college, I think. Uh, बहुत ही ज्यादा सीरियसली प्रिपरेशन करके और सारा अपना कॉलेज लाइफ बिल्कुल अवॉइड करना ये भी ठीक नहीं है यू शुड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन बोथ एंड इफ यू आर इन कॉलेज यू शुड जस्ट अवेल द अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेटिंग फॉर एग्जांपल कॉलेज में खेलने की इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं स्पोर्ट्स की एक्स्ट्रा करिकुलर की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आप इंटरेक्ट कीजिए लोगों से बात कीजिए ऑल दिस वुड लीड टू योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सो आई थिंक इट इज बेटर दैन जस्ट सिट in in one room and studying throughout and uh, uh, just bypassing your college days for preparation it is better that you spend some time in college and have a social life and develop a few hobbies so that they will help you later in life okay ma'am um uh, excuse, excuse me ma'am yeah uh, ma'am mera naam mohammad fatin raza hai aur main kendri vidyalay pusa se belong karta hu usi school se jis school se ek satyam bhai hai All India rank ten. मैं उनका जूनियर हूँ तो मैं ये मैम पूछना आपसे ये चाह रहा था कि एक्चुअली में जो हम प्रिपरेशन के स्टेज में जब होते हैं डेफिनेटली तो 
क्या मतलब उस तरह के हैबिट्स डेवलप हो जाते हैं खुद ब खुद या फिर उन्हें अलग से डेवलप करने के लिए मतलब मुशक्कत करनी पड़ती है यानी उस चीज को जिस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज आपके बात करने का तरीका वो सारी चीजें देखिए अगर आप जेनुनली प्रिपरेशन कर रहे हैं आप जेनुनली दिन में एट आवर्स निकाल पा रहे हैं प्रिपरेशन के लिए और एकदम डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं तो नेचुरली दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू बिकॉज डेली आठ घंटा पढ़ना विदाउट ब्रेक्स ये इन इट सेल्फ बहुत ज्यादा पेशेंस रिक्वायर करता है बहुत ज्यादा टॉलरेंस रिक्वायर करता है एंड आपकी विल पार इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप पूरे साल भर इतना पढ़ पाए तो आई थिंक डेफिनेटली दिस वुड लीड टू सम गुड क्वालिटीज बींग इनकल्केटेड इन योर पर्सनैलिटी और बाकी अगर आपको डेफिनेटली लगता है कि कोई चीज है जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो वो आप कभी भी कर सकते हैं वो आप इन मीन्स के रिजल्ट के बाद भी कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए आप जेनुनली प्रिपरेशन करने पर फोकस करिए शुक्रिया मैम थैंक यू गुड इवनिंग मैम Ma'am, I just want to know when you have started your UPSC preparation. Ah, my ah, my college end was that December two thousand seventeen. So around that time, two thousand seventeen's end was the time I have started my preparation. Ah, ma'am, like you are a dentist, so uh, when you were on your job, uh, have you, I mean, the job ke saath saath ab preparation karte the. नहीं नहीं मेरा कोर्स जब खत्म हुआ उसके बाद ही मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया मींस so, आपने पहले कॉलेज किया कॉलेज के बाद देन आपने डेंटिस्ट जॉब की देन नहीं नहीं डेंटिस्ट जॉब नहीं की मैंने मैंने कॉलेज का फाइव ईयर का बीडीएस कोर्स होता है वो फाइव ईयर जब खत्म हुआ उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया ओके मैम थैंक यू एंड आल्सो विद दिस आई रिक्वेस्ट एवरीवन सो दैट वी हैव इट All is sorted out. Uh, if you could just raise your hand, if you wish to unmute. Um, and also one question, ma'am, uh, which uh, came up here is that you know we know that uh, for prelims and mains, how many mocks usually one must take. But however, uh, we don't really have an idea for interview. How many mocks one should ideally take uh, before going in for interview? Uh, I think for interview having uh, having three to four mocks should be good enough. Uh, interview के लिए बहुत ज़्यादा mocks भी मैं मैं personally नहीं recommend करूँगी क्योंकि जितना ज़्यादा आप mocks देंगे उतने ज़्यादा आपको feedbacks मिलेंगे and उतना ज़्यादा आप कई बार feedbacks बहुत critical हो जाते हैं कई बार feedbacks उतना suit नहीं करते हैं हमें तो interview के लिए आप mocks को as a practice देखिए जिसमें आप खुद को सेल्फ असेस करें कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक्चुअल में कितना काम आ रही है कितना आप ठीक से आंसर दे पा रहे हैं एंड दैट शुड बी इट बहुत ज्यादा ही ओवरली ज्यादा मार्क्स देने की भी जरूरत नहीं है एंड मैम टू इंटर रिलेटेड क्वेश्चन अगेन व्हाई डिड यू एक्चुअली चूज ओवर यू नो आई ओवर आई एंड वॉट एग्जैक्टली डिड यू प्रिपेयर फॉर अ क्वेश्चन Or maybe you know because your preference would would be IFS. So what exactly did you prepare for that uh, direction for it to be? Okay, so IFS Julia, its ka hundred percent detail. Me, so I will later give you the answer easily. But briefly, if I say so, I think my interests were more aligned with foreign service. Me align kare the. जितना ज्यादा मैंने रिसर्च किया फॉरेन सर्विस के बारे में उतना मुझे रियलाइज हुआ दैट दिस इज द सर्विस दैट आई रियली वांट क्योंकि जो अमाउंट ऑफ एक्सपोजर मिलता है हम डिफरेंट कंट्रीज में जाके काम कर रहे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड एंड स्पेशली एट दिस टाइम जहाँ जब इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं हमारी ट्वेंटी सेंचुरी के लिए सो आई थिंक दिस इज अ वेरी राइट टाइम फॉर इंडियन फॉरन सर्विस Uh, मुझे वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशंस पसंद था मेरा इंटरेस्ट था एंड आल्सो आई वांटेड टू सिंस माय फादर वाज इन द आर्मी सो आई कुड नेवर लुक एट माय सेल्फ कमिंग फ्रॉम एनी पर्टिकुलर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आई वांटेड टू सर्व द कंट्री एज अ होल सो आईएफएस ही एक सर्विस है जिसमें आपको मौका मिलता है पूरे इंडिया को रिप्रजेंट करने का और वो मुझे बहुत एक्साइट करता था वो फैक्टर 
अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं गूगल पे तो सब रिसर्च करके मुझे यही लगा कि मेरे एप्टीट्यूड को मेरे इंटरेस्ट को फॉरन सर्विस बेटर सूट कर रही है एंड वॉट वॉज दी सेकेंड क्वेश्चन exactly like uh, if you are choosing I, what did i say for the interview, interview this yeah. is what i told <laughs> this is what i had prepared <laughs> okay uh, so it uh, were there any uh, service specific questions in the interview no no they didn't ask anything oh. also uh, there's a lot of stigma around uh, females getting into ifs and uh, the mocks that we have usually seen uh, available on the internet we have seen that there are certain questions regarding the same that you know you are female joining a uh, kind of a service where and you have to stay away from home so were you uh, you know dealt with sort of kind of question uh, so i was not asked any such question but i think this is one uh, this is one myth that needs to be clarified that uh, you know women in service in any government job is definitely a challenge for the stereotypical family life that we that our indian society imagines ki hum ek family life jab imagine karte hain to hum ek bahut hi static or stable family life dekhte hain but jab bhi women kisi service mein hain bhale wo ias ho ips ho ifs ho to definitely Yes. Yeah. So I'm saying, women in any service is definitely a challenge to the stereotypical norms of what family is supposed to be, that, जो कि एक societal norms हैं. But अगर सिर्फ IFS के बारे में मैं बात करूँ तो I think it provides a lot of stability in the sense that after every two postings abroad, you have to come to Delhi. So Delhi becomes your base and. Also in the IFS, you provided uh, allowances for your children's education. So, आपके दो बच्चों की education free रहती है. Spouses are dependent on you. So there are a lot of facilities in the IFS for your family, and the government takes really good care of you in all these respects. So I think if we talk about family life, so in IFS, I personally feel that uh, it is not an issue. And uh, yes, I would. totally agree as a as a diplomacy aspirant over here also one question that has always popped in for uh, regarding interviews and especially in my chat section that uh, a person who's introvert by nature and cannot really interact with people and you know what the question would be how to deal with that nervousness in an interview so so firstly i would say that you have to deal with it <laughs> because there is the only way out to fit is the way through it uh, so there are things for example i myself have been an introverted person so i used to face a lot of problems uh, with eye contact i would uh, continuously look down and that was an issue so first try to find out ki kya kya issues aa rahe hain just observe yourself for a few days and see and then try to overcome them bit by bit for example i contact me i started improving it i started talking to people and looking in their eyes which was very difficult at first and even even today it is not perfectly uh, aligned like my eye contact but still i'll say that you will see improvements if you work on it and for the nervousness factor just try to keep yourself calm and self motivate yourself give yourself a pep talk and just go there everything will be okay the atmosphere is very good and a similar question that has come in the chat is that you know um regarding mental health because obviously uh, the upsc preparation itself is a very long process and it is obvious that you uh, that you know some kind of mental health problems may occur during the process so is it okay to talk about the same openly if fast in the interview uh yeah definitely uh, it's okay like you just have to be very genuine and uh, uh, see this is a very tough process the entire upsc process and people who are sitting there know it it's not like they are unaware of it and they respect you for it सो so, आप जेन्यनली आपको जो भी लगता है आई ओनली से दैट डोंट ब्लफ एनी थिंग जस्ट बी एज जेन्यन एज इट कैन ओके एंड देर आर अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग 
I gave press and international relations basically in the interview process. So um, exactly how should they prepare and maybe the main uh, resource materials for international relations for interview primarily. Okay. So for uh, international relations, I think uh, you can mostly stick to current affairs. Uh, current affairs is more than enough and whatever uh, means ke time aapne padha hoga means ke liye international relations wo aap revise kar sakte hain aur thoda sa basics for example united nations ho gaya uske bare mein basics dekh liya jo bhi multilateral organizations hain aur specially current affairs mein jo bhi ab aajkal chal raha hai so aap divide kar sakte hain apne ir ke portion ko into a few things which are static jaise multilateral organizations wagaira ho gaye aur aap aise divide kar sakte hain ki ek din aapne neighborhood pe pura dekh liya ki neighborhood ki kya kya problems hai wo ek bar aapne dekh liya us and america pura ek bar aapne europe dekh liya to ek ek region wise aap tackle kar sakte hain prepare kar sakte hain uh baaki apart from that to i think transcript questions aap dekh sakte hain purane देर इज अ लिस्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट क्वेश्चन अवेलेबल इन दार्केट उससे आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेम वन क्वेश्चन यू सेड अबाउट यू नो बैलेंसिंग आउट आर ओपिनियंस हाउ एवर देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नो वी टेंड टू हैव एक्सट्रीम ओपिनियंस अबाउट समथिंग सो हाउ टू हैंडल दोज एक्सट्रीमिटीज of our opinions and balancing them out during interviews uh so i think it's okay to have opinions you should not always be very diplomatic and agar aapko kuch galat lagta hai to aapko explain karna aana chahiye use you should have justification for whatever you think or feel aisa nahi lagna chahiye that you're arguing for the sake of arguing and darna bhi nahi agar aap nahi agree karte hain so don't uh, don't say yes just because वो board member ऐसा कह रहे हैं you can definitely say that you don't agree but say it with respect say it with conviction mama it is fine take you were on yeah so i was saying i just i request if you want to continue with yourselves yes ma'am yeah so i was saying that if you do have a differing opinion and agar aap usko politely respectfully put up karte hain with good explanations for it then the board will also respect you for that uh, for example if the board says that this government policy uh, do you think it's doing well and if you feel that it is not doing well then just tell them ma'am in my personal opinion it is not performing as well as we would have liked it to perform and uh, this is because of these 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 reasons i feel so because of these reasons तो अगर आप सब्सटैंशिएट कर रहे हैं अपना ओपिनियन तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो अच्छी बात है <laughs> तो उसमें परेशानी नहीं ओके एंड वन थिंग समवन हैज आस्क्ड दैट हाउ टू मैनेज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन पीरियड हाउ टू मैनेज बिटवीन प्रॉब्लम्स मींस एंड इंटरव्यू कंसीडरिंग एज यू सेड दैट यू नो पीपल टेंड टू लूज आउट ऑन इंटरव्यू स्किल्स सो हाउ शुड वी एक्चुअली मैनेज दोस मैनेज में बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि वट एवर यूर रीडिंग और वट एवर यूर प्रिपेयरिंग वो आप अच्छे से प्रिपेयर करें एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं और अभी आपसे कोई पूछे रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में सो यू शुड हैव दैट लेवल ऑफ नॉलेज कि आप एक्सप्लेन कर पाए अपने किसी नॉन यूपीएससी फ्रेंड को अबाउट द इंटायर इशू तो अगर आप ये अप्रोच रखेंगे अपना पढ़ाई में फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में अगर आपसे कोई जीडीपी के बारे में पूछ ले सो आपको इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एक्सप्लेन कर सकें तो इस अप्रोच से इवन इट विल हेल्प यू इवन इन प्रीलिम्स मेंस में भी और इंटरव्यू में भी सो क्लैरिटी thank you so much ma'am you have given such great advices and um, similar question not similar but a quirky one ma'am do the interviews ask more of situational questions uh yeah they do ask situational questions i think every board would ask at least one maybe uh, i mean situational questions are asked and you should be prepared with them slightly थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए लेकिन आज इफ यूर एन आई पी एस इफ यूर एन एस पी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एंड यू गेट अ बॉम्ब थ्रेड सो वॉट विल यू डू 
या फिर आई में पूछ सकते हैं कि आपको प्रेसिडेंट को एडवाइस देनी है कि ये इशू हो गया है तो आप क्या एडवाइस दोगे या आई में पूछ सकते हैं बेसिक एथिक्स के स्टडीज टाइप क्वेश्चन दे के नास there was this question uh, can you share some questions from your interview so that we can have a little look over this <laughs> yeah so my interview happened one year back and i'll actually have to <laughs> i wrote wrote down the questions so i'll have to see all that and i'll probably make a video on that on my own interview experience uh, but yeah situational questions were asked Uh, the first question was the meaning of my name and uh, situational questions and uh, questions on the army were asked uh, questions on my optional were asked questions on anthropology and i think every domain was touched questions on current affairs was asked and my interview lasted for around 40 minutes which was very long and at the end they asked me what my hobby was so it was poetry writing and then They even asked me to recite a poetry, so you have to be prepared with everything. They can ask you anything, so just be mentally prepared with everything. Uh, yes, ma'am. And uh, last few questions, but yes, I have seen that you know uh, when uh, civil service officers when they share their interview experiences, they tend to share that uh, they start off with their names only. You know what is their origin and uh, maybe. Who gave it and what the, what that name implies for them? So, so I guess it uh, the interview process in itself is very deep rooted. And uh, okay, so there's this question, ma'am. Does the medium of interview matters as such? The no, no, it doesn't matter. You can opt for Hindi English. I think if there is a translator interpreter available in other languages, but in Hindi English, so definitely, no matter. Ma'am, uh, and uh, thank you. And uh, there was this another question related because you said that you know uh, anthropology questions were asked for your interview. So uh, is that so that we really need to uh, go into deep study for an um, optional as well for interview? Uh, see, you should know the basics of your optional. And uh, means me, so you have prepared it well. So just one time brush up it. And uh, uh things which are more tilted towards india or for example paper 2 mein generally indian hota hai so that is more important and contemporary things for example abhi kon anthropologists kaam kar rahe hain recent anthropological kuch hua ho to thoda current related pata hona chahiye zyada okay um i guess this question was earlier asked also but yet again that you know uh, can we opt for bilingual Either English hmm. or Hindi. either English or Hindi, not bilingual. Okay, thank you so much. Uh, you really great insights, I guess. And um, ma'am, if we write our names in English and we choose the uh, English medium for interview, will this affect our performance? I guess uh, there is this error. Hmm. If we actually write in English for up for Hindi, no, no, it will not. It will not. Okay, ma'am. Okay. Uh, so I guess bilingual language questions are coming up again and again. So, ma'am has already told us no. We cannot opt for bilingual one. And uh, either English or Hindi. Like if you written your mains in English, then also you can opt for Hindi as your interview medium. That is all right. Okay, ma'am. Uh, how to start preparation in Hindi medium? I guess uh, preparation tends to be uh, the same. However, just the language is different. Um, now the questions are seemingly more about your timetable and you know, what was your daily routine, what you were actually doing. Can I ask you something? Uh, can you unmute and ask the question? Ah uh, yes, you can unmute. If you could just raise your hand, I can just let ma'am. Yeah, I'll try. Okay. So I'm speaking. Sorry. Okay. So, uh, hello, ma'am. First of all, I just sorry. wanted to know that how to start with this journey because it's a very long period. So. Yeah. Now I'm audible. Yeah. Yes. 
so the whole examination process is very long and also a an year of preparation so how to dive into this journey and what to keep in mind before we start with this journey uh so i think before starting ek bar timetable uh, sorry syllabus dekh lijiye just have a look at the syllabus and familiarize uh, yourself with the terms and the words and take some time start slow uh, in crt se start kijiye uh, jo cheez padhni achhi lagti hai jo subject wo padhna start kijiye and gradually you will move into it uh something that you should know beforehand is that uh, बहुत इजी टेंडेंसी होती है गिव अप करने की वन ईयर लगातार पढ़ना इज नॉट एन इजी टास्क सेइंग दैट एट आवर्स पढ़ना एवरी डे साउंड्स इजी बट इट इज एक्चुअली वेरी टफ इफ यू क्लॉक एट आवर्स प्रॉपरली सो इट इज गोइंग टू बी टफ बट यू लाइक यू हैव टू बी वेरी मेंटली प्रिपेयर फॉर इट एंड यू हैव टू बी डेडिकेटेड फॉर इट तो आई थिंक दैट इज इट थैंक यू मैम thank you ma'am and uh, there was this question i guess it's very uh, relevant uh, if we uh, are opting in english or hindi and there is this term that has to be spoken in another language uh, that is not of what we have opted for to is it okay yeah yeah that is okay of course aap ekdam hi pure hindi bhi nahi bol payenge kuch kuch words to aayenge uh, but aap kar sakte hain So, um, as in, uh, if I have to make out from what you are uh, actually sharing, so uh, primarily all those interview uh, board, they are actually welcoming. However, they you know tend to ask a few questions that might be difficult in nature. However, they seem very welcoming as individuals. Yeah, yeah. it is a mature cordial board. They expect mature answers from you. They expect you to know things. so that is something of course any examination would do but it is a very cordial board if you don't know anything they will not grill you they, they will never grill you it will be a good experience and it's just that it has to be a meaningful conversation you just cannot go there and speak anything and then come back and expect you know the board to like you it has to be meaningful it has to be mature and with this a follow up question uh, just a last few ones ma'am huh? uh, so uh, for example if they ask and we have seen that uh, many a times the board tends to ask this about strength and weaknesses so should one actually talk about the weaknesses of self like weakness mein aisi weakness mat boliye jo ki ekdam hi illegal ho <laughs> don't say that uh, like just have thoda mature weaknesses definitely you can say that ha uh, my weakness is that my attention span is low ya aap kaise the i am impatient ya kuch bhi aisa or or i am very shy i am it is tough for me to make friends things like that but you can say i am constantly improving on these uh, but aap ye nahi keh sakte ki i am a serial alcoholic so you cannot say things like that in weakness and uh, and also like can we refrain from saying that we do not surely have any weakness yeah this to you should not say it will look very arrogant yeah uh, yeah you can say ki matlab ek aadha bol do and then say ki sir this is what this is all what i can think right now in my weakness okay perfect i guess we still uh, queries of you know small things that matter a lot you know and um uh yes there is a person who is on you uh and also i would like to mention here that we would be taking two three questions at max now okay uh, so till then i guess uh, sitesh chandra if you wish to unmute you can um i wanted to ask a question may i yeah, 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 yeah. yeah 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 uh, good, good evening ma'am i would like to ask that uh, there are two uh, questions but i would like to ask them in one that is when you talked about fa- uh, family like uh, how will we manage our family so if the panel ask us a question about uh, you know how will we manage our family after being in the service so uh, how are we going to how are we supposed to answer that first question and can, okay. first you answer that then i'll uh, ask okay. my second 
सो फर्स्टली द पैनल माइक नॉट आस्क सच अ क्वेश्चन एंड इफ दे आस्क जस्ट टेल देम दैट आई विल मैनेज माय फैमिली जस्ट लाइक एनी अदर वर्किंग वुमेन वुड एंड आई वुड मेक श्योर दैट माय फैमिली गेट्स लाइक द ड्यू द ड्यू डेडिकेशन फ्रॉम मी एंड द ड्यू वैल्यूज फ्रॉम मी बट आई थिंक यू नो बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल इज नॉट समथिंग दैट शुड बी एन इम्पेडिमेंट टू योर फैमिली Thank you so much, ma'am. Uh, ma'am, do we need to evening, uh, actually consider? Uh, um, I yeah, want come to again. ask another question. Yeah, uh, yeah ma'am. I, yeah, I was yeah, continuing yeah, my question. So, uh, do we need to consider Indian values while we answer the question? Like, uh, the the this panel ex- expects us that we value Indian. Uh, you know indian traditions and indian customs and cultures that is going on from a very long time that may not uh, have uh, that value in today's time so do we need to actually consider tho- those things when we answer such uh, things no aisa kuch nahi it will only look fake if you try to like zabardasti agar aap values lane ki koshish karenge answer mein but definitely aisa bhi outlook nahi aana chahiye that you don't care about anything and uh, matlab if you should look as a mature person bas yahi hona chahiye kuch isme zyada zyada chhed chhad karne ki zarurat nahi hai zyada add ons karne ki zarurat nahi hai ek maturity ke sath aap answers denge to wo sab theek hai uh yeah madam uh, good evening yeah good evening uh, ma- uh, madam i have some doubts i uh, made in uh, um, Uh, chat section if you Jee. kindly give the answer of five questions i have ha ha boliye okay uh, i just uh, skim through them so ma'am for optional uh, they are not really related to interview um, however most of them were covered yeah, during the course so one thing that i really wish to put here is uh, that she says that her hobby is planting trees and cooking and she knows a little singing too so should she go further to include these three things uh, like planting cooking and singing in her daf and uh, if uh, she includes it so how much should be, should she be prepared for that um, see include only those things include only those things which you can answer well uh if planting trees is your hobby but you have no clue about which tree you are planting so that would not be very fruitful for you to aap jo bhi hobby likhe uske bare mein aapko bahut acche se pata hona chahiye if singing is your hobby then maybe they can ask you about indian singers who are famous wo raag taal ke bare mein puch sakte hain wo if classical singing is not your hobby then also they can ask about history anything तो आप दो तीन हॉबीज उठाइए एंड उस पर अच्छे से प्रिपेयर कीजिए हॉबीज पे प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ओनली मेंशन दोज हॉबीज जिसमें आपको लगता है आप आंसर कर पाओगे और प्रिपेयर कर पाओगे ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू मैंशन यूर इज दैट वेन एवर यू राइट हॉबीज राइट वेरी स्पेसिफिक हॉबीज फॉर एग्जाम्पल इन माई केस आई हैड रिटर्न माई हॉबी एज रीडिंग नॉवेल्स Now this is a very broad hobby. You should either write reading fiction novels, reading English fiction novels, or reading Hindi non-fiction novel, like this. So be specific. Otherwise, you have to prepare a lot. So that is one advice. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. My name is Noi. Ma'am, I want to ask you a question. Yes, ma'am. मैम एज ए बिगनर हम कैसे स्टार्ट करें मतलब हम ऐसे हम एज ए बिगनर हम चाह रहे हैं कि हमें यूपीएससी करना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करें मैम सबसे पहले हमें मतलब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा मतलब बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि हमें बहुत सारे हर्डल आएंगे हमारे लाइफ में और मैम तो ये जरा बताइए कि मैम हम स्टार्ट कहाँ से करें बस मुझे यही पूछना है आपसे तो जैसा की मैंने बोला आप सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए और उसको okay. बार बार पढ़िए बार बार देखिए और अब वो जो शब्द लिखे हैं उसमें उससे खुद को उसकी खुद से पहचान कराइए कि जो शब्द लिखे हैं वो आपको अनजान ना लगे फिर बाद में और फिर आप चुनिए कि आपको क्या ज्यादा पसंद आएगा मानिए आपको हिस्ट्री पसंद आ रहा है तो आप हिस्ट्री yes, की एनसीआर से शुरू कर सकते हैं 
और फिर आप या तो हिस्ट्री पर ही फोकस कर सकते हैं एनसीआर फिर बेसिक बुक्स फिर हिस्ट्री का प्रॉपर एक तरफ हिस्ट्री या फिर आप पहले सारी एनसीआर पढ़ के फिर बेसिक बुक्स पे जंप कर सकते हैं तो जो भी आपको बेटर लगे अगर आप हाँ अगर आप एनसीआर पढ़ के जल्दी बोर हो जाते हैं तो आप चेंज कर लीजिए सब्जेक्ट नहीं तो आप एक सब्जेक्ट पे स्टिक कीजिए तो ऐसे करके ओके थैंक यू मैम थैंक यू मैम एंड आई गेस वी वुड यस एज समन आस्ट दैट एनी लास्ट मिनट गाइडेंस फॉर इंटरव्यू एज वी नीड टू रैप अप विद इट हेलो गुड इवनिंग मैम मैम जैसे कि आपने कहा कि आप जो आपकी स्टार्टिंग है वो आप एनसीआर के साथ या जो आपको पसंद आए आप उसके साथ कर सकते हो तो मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि एनसीआर किस क्लास से स्टार्ट करना बेटर रहेगा और आजकल एक नई थोड़ी आती है मैम बताते हैं कि न्यू न्यू एनसीआर और ओल्ड एनसीआर भी आ गई है तो किसको वरीयता ज्यादा देनी चाहिए और कौन सी क्लास से हमें स्टार्ट करनी चाहिए देखिए न्यू और ओल्ड एनसीआर ऑलमोस्ट बराबर ही है मैंने पहले ओल्ड एनसीआर से स्टार्ट किया था लेकिन बाद में इसी कंफ्यूजन के कारण मैंने न्यू एनसीआर भी पढ़ी थी पर वैसे तो सब कहते हैं कि दोनों बराबर ही है ओल्ड और न्यू पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा एटलीस्ट हिस्ट्री के लिए एक बार न्यू एनसीआर भी गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि जैसे मेडिवल हिस्ट्री की जो न्यू एन है वो काफी अच्छी है उससे क्वेश्चन भी आया हुआ है बाकी तो जोग्राफी वगैरह के लिए स्टैंडर्ड वही एन सी है ही और एन सी किस क्लास से शुरू किया जाए तो आप एट्थ से भी शुरू कर सकते हैं आप नाइन्थ से भी शुरू कर सकते हैं आप टेंथ से भी कर सकते हैं वो आपके कम्फर्ट लेवल पर डिपेंड करता है आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार एट्थ क्लास की एन उठाइए और आप पढ़ के देखिए उसको अगर आपको लग रहा है कि ये सब आपको आता है स्कूल का याद है और बहुत इजी है ये तो फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स में टेंथ ऑनवर्ड्स स्टार्ट कर लीजिए नाइन्थ ऑनवर्ड्स बट आई थिंक सब सब्जेक्ट्स की एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है बस हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सच में नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व आपको पढ़ने की जरूरत है ओके मैम थैंक यू गुड इवनिंग मैम everyone i would request that you know we are short of time and ma'am has to really busy schedule and she has managed to give us time uh, most of the questions were pretty uh, well covered and uh, mostly about interview with this this whole session was uh, concerned can i ask one ma'am question ma'am can i ask can i ask uh, what you can do is you can direct yeah. your questions in the chat Uh, as quick as possible, so that you know I can skim through them and I can ask quickly. Otherwise, uh, it would take a lot more uh, time. Good evening, uh, ma'am. Good evening, ma'am. I have a question. Should I ask? Ha ha, pucho. मैम जैसा सभी को कहते हैं एनसीआर पढ़ो पढ़ना स्टार्ट करो पर मैम एनसीआर पढ़ते वक्त मैम किन चीजों को ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए देखिए आप जब एन पढ़ रहे हैं तो आप इस उद्देश्य से नहीं पढ़िए कि इसी में से सवाल आएगा और इसमें से सवाल नहीं आया तो अच्छी बात नहीं है पेपर पूरा एन से ही सॉल्व हो जाएगा ऐसा नहीं है आप अपना एक बेस बना रहे हैं आप एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं और आप एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे हैं अपने ब्रेन में आ, आप डेफिनेटली मार्क कर सकते हैं वो चीजें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स बट एनसीआर को एक ओवरव्यू या एक अपने बेस की तरह लीजिए एक वो जो नीव बनती है प्रिपरेशन के पहले वो आपकी एनसीआर हैं इसलिए एनसीआर बहुत इम्पोर्टेंट है तो आपको जो जो इम्पोर्टेंट लगे आप मार्क करते जाइए उसमें या कहीं नोट कर लीजिए अगर नोट कर अगर आपको पसंद है नोट बनाना सिर्फ तभी नहीं तो मार्क करना सफिशेंट है और आप एक दो बार उसको पढ़ेंगे तो आपको एकदम ब्रेन में क्लियर हो जाएगा कि वो सब्जेक्ट क्या डील कर रहा है या वो चैप्टर क्या डील कर रहा है बट इफ यू विश टू शेयर एनी लास्ट इन साइट विद
we have to i think the really last thing that i'd like to say is that just stay confident in yourself and believe in yourself you'll get through and be dedicated don't be very casual about this exam ki aaj nahi padha kal nahi padha parso bhai nahi just be dedicated and be confident that's all thank you so much ma'am looking forward to more of uh, hearing from you it was such a lovely session and enlightening one everybody would agree with me here thank you so much ma'am thank you everyone uh, who joined here um, hoping to uh, get many new civil service officers from this lot thank you so much ma'am thank you so much and all the best thank you